Good morning, everyone. Madam, uh, Madam President, dear uh, Ursula, uh, this day is a, is a beautiful day, and it's a, it's a day which is ready for, uh, for celebration, celebration after a lot of, uh, of hard work. Uh, together with uh, the Minister Presidents of the regions and of uh, the communities, we are particularly pleased to uh, welcome you here in, uh, in Brussels uh, this morning. In this building, until uh, a few years ago, in this part of the building, you would only see people who were the railroad uh, workers um, in a building which is a historic building, a Victor Horta uh, building. Today, in 2021, every day, more than a thousand people come here. Entrepreneurs, coders, who are immersing them into this new digital, uh, digital world. And they're also mingling, of course, with commuters and Europeans who are connecting through, uh, through Brussels. Uh, thanks to the 26 different digital schools that we have in this building, 26 different uh, schools. Um, B Central is today in Europe the largest digital education hub in, uh, in all of Europe and it's a great source of pride to welcome you here. Um, I don't think there could be a better symbolic place to welcome you talking about the transformation of our economy into an economy for the uh, future. Um, depuis euh, le premier jour, euh, la Belgique a commencé à plancher sur ce plan de, de relance et de, de résilience. Le premier, le premier jour, c'était clair que le numérique devait être un axe important dans notre plan. C'est un des deux axes centraux dans notre plan de résilience et euh, d'investissement. Um, nous avons vu aussi, et on parle beaucoup de mutation de ces jours, bah, que notre monde, que notre économie est en pleine mutation aussi et que le numérique joue un rôle crucial et souvent a aussi, aussi joué un rôle important de solution par rapport aux défis que nous étions euh, confrontés, euh, défis dans la plus grande crise depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais je pense qu'à côté de la, la, la technologie, nous les Belges, on a aussi montré beaucoup de, de, de résilience et beaucoup de capacité à faire face à des, euh, à des difficultés. C'est clair que nous devons saisir ce moment. Euh, ce plan de relance est une opportunité unique pour la Belgique pour montrer ses, ses talents, pour sortir plus fort de cette crise du coronavirus en prenant le virage vers une croissance, une croissance plus durable, plus numérique, une croissance orientée vers les secteurs de euh, l'avenir. Le fait que nous bâtissons ensemble, avec tous les autres Européens, euh, ce, ce nouveau futur, je pense, est très symbolique. Si on le compare avec la manière dont on a combattu la crise financière il y a un peu plus que dix ans, on voit qu'on a fait un progrès énorme. Avant, c'était chacun pour soi. Aujourd'hui, on, euh, on le fait ensemble. Et je pense que nous devons l'accentuer encore beaucoup plus. Comme Européens, ensemble, nous sommes beaucoup plus forts. Beste vrienden, we mogen um, trots zijn op het plan voor herstel en veerkracht dat België aan Europa heeft voorgelegd en dat we samen met uh, Europa hebben uitgewerkt. Het is een uh, ambitieus plan. In totaal gaat het over 5,9 miljard euro dat wordt uitgetrokken voor investeringen en structurele hervormingen. En de verschillende uh, regeringen hebben dan nog eens beslist om op eigen middelen bijkomende uh, investeringen te gaan doen. Dit plan is groener dan de limieten die opgesteld waren door de Europese Commissie. Dit plan kent ook meer middelen toe aan, die, aan digitalisering dan welke de maatstaven waren. Het ondersteunt een economie en een land dat zich volop naar de toekomst aan het richten is. Het is ook een plan dat uh, opleiding en inclusie uh, promoot. Het biedt een antwoord op de uitdagingen waarmee wij geconfronteerd gaan zijn. 26% van de investeringen gaan naar opleidingen en naar investering in menselijk kapitaal. Wij zijn een land met een bijzonder sterke innovatiekracht. Er is een studie uitgekomen deze week van de Europese Commissie. Na Zwitserland, Zweden, Finland en Denemarken is België het land dat het meest innovatieve land is in Europa. En dat blijkt uit die innovatiescore die de Europese Commissie heeft gepubliceerd. Ik denk dat we ons daar niet altijd voldoende bewust van zijn en dat we best wel een stuk meer trots zouden mogen hebben 
daarover. De hele wereld heeft de voorbije maanden kennis gemaakt met de innovatiekracht die ons land heeft. Op het gebied van de productie van de vaccins hebben we getoond dat wij een absolute wereldmacht zijn. Wij produceren vaccins voor de rest van de wereld. Met deze plannen gaan we tonen dat het in zoveel andere domeinen ook het geval is dat we in ons land onwaarschijnlijk veel potentieel hebben. We zijn een land met weinig natuurlijke grondstoffen, maar we zijn wel een land dat bijzonder sterk is in de grondstof die er vandaag toe doet. En dat is onze intelligentie, onze innovatiekracht, onze creativiteit, onze ambitie. En dus voor mij is de boodschap van dit plan absoluut you ain't seen nothing yet. Beste vrienden, beste collega's van de gewesten en de gemeenschappen, alvorens het woord te geven aan mevrouw de voorzitter Ursula van der Leyen, wil ik van de gelegenheid uh, uh, gebruik maken om u te bedanken voor een, uh, een bijzonder intensieve samenwerking die we de voorbije maanden hebben en een gigantische hoeveelheid werk die uh, verricht is samen met jullie teams. De last the past weeks and months have also been very intensive on the side of the discussions that we've had with the European uh, Commission. Ursula would like to thank you and thank your teams for the um, extremely intense cooperation that we've had. Um, you have really pushed us and your teams really have pushed us to um, making the best out of this and to really coming with uh, the best a country can, uh, can offer. And I would really would like to, to thank you for this, let's call it motivational role that the Commission has played towards us. Um, je voudrais aussi uh, remercier Thomas, uh, Thomas Dermine en tant que secrétaire d'État à la relance qui s'est vraiment relevé comme uh, une charnière dans le parcours qui a pu être uh, entrepris. Je pense que jamais Notre pays a vu un tel processus de consultation et de coordination auparavant. Je pense que c'est notre, notre belle réussite et puisse ce plan être un ciment entre nous pour l'avenir. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je vous donne la parole. Oui, merci beaucoup, Prime Minister de Alexandre. Présidente, c'est un plaisir d'être ici et merci beaucoup pour le très chaleur welcome here um, and I have to say I'm really impressed what I've seen in this building. This is amazing to see those young people with all this motivation from all walks of life and as far as I understand uh, you can just come if you're motivated enough and you can be a programmer within seven months mm -hmm. if the motivation is there. The teaching skills are here and um, this is amazing to see that. So I could really feel let's say the passion of these people working here, and thanks very much for that experience. Indeed, we have gone through very tough times the last 15 months in the pandemic, and uh, now it's about recovery. Now it's about building up resilience. And one of our main cornerstones is Next Generation EU, our recovery plan for Europe. But it is much more than uh, recovery. It will shape our continent for decades ahead. We will be investing through Next Generation EU more in digitization than ever before. We will make the European Green Deal a reality with these investments. And we will be equipping our societies and our economies um, to be stronger and to be more resilient. Next Generation EU is worth 800 billion euro in today's prices. It is the largest recovery package in Europe since the Marshall Plan. And it is a recovery that Europe needs now and it will need it for the future. So indeed, I'm very happy to announce that today the European Commission has given green light to Belgium's recovery and resilience plan. It follows indeed an excellent cooperation between our authorities. I very much thank you for that. It follows a thorough assessment through the Commission and if you look at the reforms and the investment, I am sure it foresees um, that it will accelerate the green and the digital transition in Belgium, but of course also for the benefit of Europe. Nearly 50% of the plan will support green objectives and it will help protect our climate. Just to take a few examples, you will be investing in large-scale energy renovation 
as we know, 40% of the energy is going through buildings, so that's a main source of greenhouse gas emissions. If we invest there for insulation or modern heating and cooling system, it's a big step forward. It will invest in clean mobility, in the deployment of new green public buses, and of tens of thousands of electric charging stations. We've been speaking about that, how important it is to have the modern uh, mobility, the clean mobility. And I'm very glad to see that this plan also heavily invests in the protection of Belgium's beautiful nature and beautiful biodiversity. So thank you very much for putting this emphasis there too. But as we've visited, uh, witnessed today here in this building too, the Belgian plan will dedicate a significant part to our other landmark goal, and that is digitalization. You are already a front runner in this area, and indeed, rightly so, you should take pride in it. This is outstanding. And now you will dedicate 25% of the Belgian plan to digitalization. I think Next Generation you will give the boost to maintain your leadership in that field with investments in fiber, in digital equipment for schools, in digital skills for all, and here we saw a brilliant example. So this is the right way to go. In short, the plan clearly meets the de demanding criteria we have jointly established. The reforms it contains will improve the efficiency and the sustainability of public finances, and they will make Belgium's education system more inclusive, more digital, and help reach our objective of an 80% employment rate by 2030. Therefore, I'm glad to give green light to this ambitious, far-sighted plan. The Commission's approval is an important milestone for the disbursement of close to 6 billion euros over the next years. So what is needed now is the approval by the Council within the next four weeks, and then in July we can start together. And it is now with confidence that I hand over to you, Alexander, on behalf of the European Commission, the proof that this plan has been, that this plan has been approved. I think we are now uh, open for some, uh, some, some questions. Als er vragen zijn, si a des questions. Yeah. Uh, Mrs. von der Leyen. Um, giving money is easy, of course, but I can imagine that you want your money back. Um, it's also my money, but when do you want it back? We are, with Next Generation EU, um, investing heavily in the future, and we have called it Next Generation EU, because you're right, we are raising money at the capital market in a large, large sum, and therefore the investment has to be future-proof. It is investing in fighting climate change, in keeping our nature and biodiversity, and it is investing in the digitization. For us it's important, and therefore we called it Next Generation EU, that we mitigate the risks for the next generation and that we open the door for opportunities for the next generation. Meneer de Eerste Minister, wil het dan zeggen dat de volgende generatie dat dan terug moet betalen aan Europa? Wel, mochten we vandaag niet investeren in, in de toekomst, mochten we vandaag niet investeren in die domeinen die de domeinen gaan zijn die ons economische groei gaan geven, die ons jobcreatie gaan, uh, gaan geven, dan zouden we een fundamenteel probleem hebben. Wat we hier doen, en de vergelijking door mevrouw van der Leyen is eigenlijk gemaakt met, uh, met het Marshallplan in het, uh, in het verleden, toen waren we afhankelijk van anderen om ons te komen redden. Vandaag nemen we onze toekomst zelf in de hand. Deze investeringen en de... De analyse van de commissie was een zeer, zeer diepgaande analyse om zeker te zijn dat dit productieve investeringen zijn. Dat dit investeringen zijn die zorgen voor economische groei. En als je economische groei hebt, ja, dan heb je als een overheid inkomsten. Dan heb je een capaciteit inderdaad om schuld die aangegaan is, om ervoor te zorgen dat die schuld 
draagbaar kan, uh, kan zijn. De manier dat het vandaag georganiseerd is, en dat is de eerste maal, is dat de Europese Commissie zelf middelen gaat halen op de kapitaalmarkt en dat ze zelf instaat voor het feit dat die, uh, die schulden door haar uh, gedragen worden. Maar uiteindelijk, de Europese Commissie is maar zo sterk als de lidstaten ja. die achter haar staan. Met andere woorden, België moet dat niet teruggeven. Nee, vandaag zijn dit inderdaad middelen die op Europees niveau uh, geïnd zijn en die ook gedragen worden op Europees niveau. Dat is een, uh, dat is een doorbraak. Uh, maar in moeilijke en uitzonderlijke tijden is het soms ook logisch dat je met uh, nieuwe oplossingen komt. Dank u wel. Hi, Ilo uh, Dilemeru with Lesoir. I have two questions. Uh, first to both of you. Uh, there was the first issuance of EU bonds last week, and there was a high demand, even seven times higher than the offer, I think. You said in Italy that this was an exceptional response to an exceptional crisis, but do you both think that maybe this, this way to finance our budget um, should continue in the future and not be a one-shot? And for the Prime Minister, the reforms we have to do to obtain the funds ce sont des réformes qu'on a dans les, dans les recommandations économiques depuis des années. Est-ce que vous êtes confiant dans le fait que ce qu'on n'a pas pu faire depuis des années, on va le faire dans les cinq prochaines années Merci. So, um, it is an exceptional response to an exceptional crisis because for the very first time, we are raising this amount of money together as, uh, on the European level as 27. And Uh, you're right, when we were raising the capital last week on the financial markets, um, we could just see the trust and the confidence in this European Union because it was so heavily oversubscribed, which is always a signal for trust and confidence. And now it's our common responsibility, and I'm very glad to see you here, it's our common responsibility really to make it ha happen. We have to prove that we are worth this investment and the trust and the confidence. And therefore, for me, the main job now is together with uh, the leaders, implementation, 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 and make sure that we are worth the confidence. Donc, par rapport à votre deuxième question, en effet, ce, ce, ce plan RRF comprend plus de 80 projets, mais en parallèle aussi 36 différentes réformes qui font partie de ce plan et qui font aussi partie de tout l'effort de suivi euh, d'implémentation. Euh, réforme dans notre pays, nous sommes tout à fait capables de le faire. Euh, gouvernements précédents, les plusieurs gouvernements précédents, je peux parler uniquement que du niveau fédéral, ont fait beaucoup de réformes, des réformes qui étaient demandées de l'Europe et auxquelles on a, on, on a répondu. D'ailleurs, ces réformes, on ne doit pas les faire parce que l'Europe nous le demande. Ces réformes, on doit les faire parce qu'elles sont, elles sont nécessaires pour pouvoir préserver notre prospérité, par exemple, préserver notre système de sécurité sociale, système de sécurité sociale et sa puissance, qui ont été prouvés, par exemple, dans cette, dans cette crise passée. Ja, Rob. Rob Herbert voor VRT, Belgian Television. Um, Adam von der Leyen, um, how severe will the commission be when uh, controlling if Belgium reaches its milestones, or will you be rather lenient. I have also a second question. Last week, Prime Minister De Croo uh, said that the EU is not a cash machine, um, referring to the situation in Hungary and Poland. When will the European Commission start applying the rule of law conditionality mechanism? And will you act upon the demand of 14 member states to refer Hungary to the European Court of Justice regarding the, the, the law that was approved last week? Yes. So, um, if I take your last question first, um, the Hungarian bill is a shame. And uh, I've instructed my responsible commissioners to write a letter to the Hungarian authorities um, concerning or expressing our legal concerns before the bill enters into uh, force. This bill clearly discriminates against people on the basis of their sexual orientation. And it goes against all the values, the fundamental values of the European Union. And this is human dignity, it is equality, and is the human fundamental rights. So we will not compromise on these principles. And I have said it before, and I want to repeat it. 
I strongly believe in a European Union that is clear that where you, where you are who you want to be, and I strongly believe in a European Union where you are free to love whom you want. And I believe in a European Union that embraces diversity. This is the foundation of our values. So I will use all the powers of the Commission to ensure that the rights of all EU citizens are guaranteed, whoever you are and wherever you live. And on the, uh, on the other uh, question of the milestones and the targets, um, we have for every member state milestones and targets in place because we agreed it's a very short time, we have to be very efficient, and it has to be very clear that there is the delivery, so the implementation on the spot, so that we can uh, disperse the different tranches. So every member state will be treated the same. It's a tough regime, but uh, we deserve uh, to, to be tough with each other because it's for the next generation. Good. Well, um, I thank you for your, uh, for your attendance, and I thank you for, um, for the questions. Thank you.